Shalom. Sami visoki Bog i Kristus blagoslavit vas. Sivodnje, u nas nova je tema. Sivodnje, eto, jazičniki, drugije narodi ili izraitjeni. Ešo raz, jazičniki, drugije narodi ili izraitjeni. Jesli vi smatrici v novi zavjeti, da mnogo raz um, Jesus Mesija skazali eto slov jezišnik ili jezišniki. Inagna eto, inagda eto drugi narodi, inagda njet. No, si vodnje mi uznajem kaki je eto ljudi v Novi Zavjeti a ni nazivali jezišniki, jesli eto o spasenju. Сейчас мы будем читать историю. Сегодня будет много историй от Ветского Завета. Если вы не читали, если вы не читали Ветского Завета, а вы сейчас читаете только Новый Завет, вы не можете понимать ничего в Новом Завете. Вы ничего будете panimat v Novom Zavjeti, vopšie. Nikada mi čitajem knjiga tolka, nikada mi čitajem knjiga, a mi ne načinajem od prve stranice. Mi ne načinajem od, kak skaza, sorak, ili čirvorte stranice, ili desate stranice. Nijet, mi Начинаем от первой страницы, что мы будем понимать эти все книги. Но сегодня христианские, они только читают в Новом Завете. Это неправильно. Вы ничего не можете понимать вообще. Поэтому сегодня мы будем читать израильтяне истории. Об этом историю или в этом истории, в, в этом истории мы узнаем, мы будем увидеть, кто или какие люди в Новом Завете называ, э, они назвали язычники. Это другие народы или израильтяне люди. Мы посмотрим. Сейчас мы открываем книга Третий Сазвел. Glava adinaset stik adin. Glava adinaset stik adin. I pa lubil, i pa lubil sar Solomon mnogik u žestranik dženšine. Kromi došeri faraonovej, moavi tjanok, amoni tjanok, idumejenok, sidonjanok, Hete Janok. Eta drugije narodi. Sar Solomon, sar David sin, lubil mnogo drugije dženšina od drugoj strani, od drugoj strana. U nivo už je bil ženi, no on hotel mnogo ženi. U nivo bil odnačenje s, kak mi zdaj čitali, so mnogije, mnogije djevuške. I on ženil se na eti vse dženšine. V knjigu, v Bibliji, naši Bog zapovedal nas, ni nada, nikakda vi budite v ženice s остальные страны девушки. Израильтяне, мужчины должны быть в женице с только Израиле девушки. А где он это сказал? Давай мы открываем книгу Второзакония. 
Glavosium, Stick, Первый. Когда ведет тебя Господь Бог твой в землю, в которой ты идешь, чтобы обладать ею и изгонить от лица твоего много, много счисления народа. Хетьев, Гергесиев, Амуреев, Хананиев, Ферезеев, Евеев и Евусеев. Всем народов, которые многочисленные и сильные тебе. И предаси к тебе Господь, Бог твой, и поразишь их. Тогда предай их заклятию, не выступай с ними в союз и не шари их. Значит, что никогда забрать их, э, как сказать, стих третий и не выступай с ними в браке. Еще раз. Не выступайте с ними в браке. Дочери твои не отдавай за сына его. Не надо забрать наши девушки и давать наши девушки или дочери к остальные народы. Бог сказал, нет, не это никогда дело. И дочери их не бери за сыны твоего. Ибо они, еще раз, ибо они отврат, отвратят сынов твой. Ибо они отвратят сынов твой от меня, чтобы служить или поклоняться иным Богом, страшным Богом. И тогда, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебе. И Он скро, скоро истребит тебе. Это Его закон для Израиля люди. Это Его закон. Это Его закон для Израиля люди. Никогда забрать эти страны или остальные страны дочери за своих сынов. Или давай своих дочери к этим страны, как сказать, а, сынов. Наоборот, не надо это сделать вообще. Ваши сынов или ваши дочери будут в браке с ними. Только брак между Израилем люди. Израиль мужчина, Израиль девушки. И все. Но царь Соломон, он это не сделал. Он это не делал. Он никогда это не делал. Поэтому мы увидим, как наш Бог наказал его. Еще раз. Третий царь, глава 12, стих 1. И полюбил царь Соломон многих уже странных женщин. Он любил дочери фароновой, муавитинок, амунитинок, идумейнок, сидонянок и хетейнок. Наши бы сказали, не надо любить другие женщины, что они будут ваши жены. Только любить, только надо любить свои люди. И все. Стик 2. Из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не Склонили сердце вашего к своим Богам. К ним прилепился Соломон любовью. Это второй стих здесь мы читали в книге второзаконии глава 7, стих 1 до 3. Он заповедал нас, вы не можете быть 
в браке с остальные люди. Здесь в первый стих, в э, третье царство, сказал фароновой, это египетские люди, но оригинальные африканские люди, мы не африканские, да, мы черные люди, как оригинальные африканские люди, но мы не одинаковые. Нет, мы не одинаковые. В Африке есть хамитские люди, это оригинальные африканские люди, и есть шамитские люди, это наши люди. Это еврейские люди, это израильские люди. Мы одинаковые, хамитские и шамитские люди, но мы не одинаковые. Поэтому называют хамитские, у них предок хамит. И наши люди есть э, предок шем. Дальше. Еще раз. Второй стих. Из тех народов, которые Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили, они не склонили сердце вашего к своим Богам. К ним прилепился Соломон любовью. Стих 3. И было у него 700 жен и 300 наложниц. И развратили жены его сердце его. И развратили жены его сердце его. Я, я знаю, что вы будете думать, о, у нас есть один Бог, у них есть а, 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 Израиль Бог, а мы тоже. Нет. Эти остальные люди, остальные народы, у них нет наши Бог. Израиль Бог – это только для Израиля люди. У них есть другие идолы. Они думали, или сейчас они думают, что это одинаковый Бог, но нет. Христианский Бог – это не Израиль Бог. Это не Бог в Библии. Они делали, что вы будете думать, что это одинаково, но надо читать историю. Не одинаково. Наш Бог сказал, что Он для только Израиля. Он для только Израиля. Сейчас я буду это читать в Библии, где Он это сказал. Я, не, я это не сказал. Наш Бог сказал это. Сейчас мы открываем. Книга Йолья. Книга пророк Йолья. Глава 2. Стик 27. Стик 27. Книга пророк. Книга пророк Йолья. Глава 2. Стик 27. И узнайте, что я посреди Израиля. И я Господь, Бог ваш, и нет другого. Я твой Бог, а не Бог для остальные люди. Это что он сказал. Поэтому я вам сказал, вы не можете понимать Новый Завет, если вы не читали Ветхого Завета. Вы не можете это понимать. Давай в Новом Завете, если он это тоже сказал, давай мы открываем сейчас книга Луки в Новом Завете, если он тоже это сказал, мы посмотрим. Книга Луки. Книга Люки, глава 1, стих 68. Благословен Господь Бог Израилев. Еще раз. 
Благословен Господ Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. Еще раз. Здесь сказал Благословен Господ Бог Израилев. Поэтому не сказал Благословен Бог все люди. Китайские, арабские, еврейские, э, не еврейские, европейские люди, китайские люди, японские люди, арабские люди. Почему? Почему здесь не сказал благословен Господь Бог все люди? Почему это не сказал? Почему не сказал благословен Господь Бог Арабские люди, китайские люди, японские люди, украинские люди, европейские люди. Почему в Библии сказал Бог Израиль? Это что он уже, это что он уже сказал в Ветово Завете. Я только это читал в книге пророк Йоил, Йоилья, глава 20, 27. Дальше мы продолжаем. Третье царство, глава 12, стих 3. И было у него 700 жени и 300 наложниц, и развратили жени его сердце его. Во время старости Соломона жени его склонили сердце его к иным богам, страшным богам, идолу. И сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, вожеству Сидонскому и мирхому мерзости Аммоницкой. И делал, и делал Соломон неугодной пред ощами Господа. И не в полне последовал Господу, еще раз, и не в полне последовал Господу, как Давид отец его. Это что эти девушки от других стран, другие страны будут сделать тебе. Надо слышать Библию. Я знаю сейчас, вы думали, вы все знают. Вы знаете, что ты делаешь. Или что вы будете делать. Потому что я знаю много наших людей, Израиля люди в о, Украине, в России или Беларуси. Черные наши Израиля люди. Вы все много много наших людей или тоже наши люди от Африки. Я знаю, что много наших людей мы в браке с украинской женщиной или русского женщины. Наш Бог сказал, это мерзость. Это мерзость для его. Еще раз. Вы будете думать, это уже давно. Это закон, это уже давно. Сейчас он уже изменил все. Нет, он ничего не изменил. В книге пророк Малахи, глава 3, стих 6, он сказал, что он никогда не изменил. Никого может изменить его на его закон, который он дал нашим людям. Он не изменил. Вы изменили. Еще раз. Книга 3, Сарсва, глава 12, стих 6. И делал Соломон негодной пред ощами Господа. И не в полне последовал Господу, Господу, как Давид отец его. Тогда построил Соломон Капище Хамусу, мерзости Муавицкой на горе, которая пред Иерусалимом и Молоху мерзости 
Амониской. Так сделал он для всех своих уже странных жен, которые ходили и приносили жертвы своим Богом. И разневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева, который два раза являлся ему. И заповедал ему, чтобы он не заповедал ему, чтобы он не следовал иным Богом. Но он не исполнил того, что заповедал ему Господь. Он и делал, что иначе Бог заповедал его. И сказал Господь Соломон. Сейчас мы посмотрим, мы посмотрим если наш Бог сказал, прозавляю. Делайте, что вы хотите. У вас будет много милости от меня. Давай мечтаем, что наш Бог делал. Стих 11. И сказал Господь Соломон, за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе. Я отрогну от тебе сазва и отдам его рабу твоему. Это его суждение от Бога. Потому что вы не делали, что я заповедал вас, когда я вам сказал, Никогда, никогда быть в браке с остальные люди, женщины или девушки. Вы не слышали меня. Поэтому я буду судить тебе. Я буду забрать свои сазвы от тебе. И я это сазвы буду давать, или я буду дать свой Раб. Кто это раб? Кто это Соломон раб? Потом мы узнаем. Книга 3 царства, глава 12, стих 20. Но вот дни твой я не сделаю всего ради Давида. Отца твоего из руки сына твоего истогну, истогну его. И не все сердца исторгну, а на колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал. Стих 26. Книга 3 сердца, глава 12, стих 26. Сейчас мы узнаем, кто это Соломон Рава которые наш Бог дал с остальные колени. Стих 26. И Еровом, сын Хаватов, и фремлянин из Сареди имя матери его дв... И Еровом, сын Хаватов, и фремлянин из Сареди. Из Сарри, он из племен Ефрим. Имя матери его вдови Серуа. Раб Соломонов, раб Соломонов. Ярвовом он раб Соломонов. Поднял руку на Сарри. И вот обостятельство по которому он поднял руку на Сари. Соломон строил мило, пошневал повреждения в городе Давида, отца его. Ервом был человек мужественный Соломон. Заметив, что этот молодой человек умеет делать дела, поставил его смотрителем над оборочными из дома Йосифова. Йосифова, Йосиф. Стих 29. В то время случилось, еще раз, 
стих 29. В то время случилось Еревому вийти из Иерусалима и выстретил его на дороге пророк Ахия Силомилянин. И на нем была новая одежда. На поле их была только двое. И взял Ахия новую одежду, которая была на ней. И разудрал, еще раз, и разудрал ее на 12 счастей. 12 счастей. Что это значит? Что это значит? И сказал, Йору вам, возьми себе 10 счастей. Возьмите 10 счастей. И вот так говорит Господь, Бог Израилев, вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе десять колен. Десять колен. Стик 32. Одна колена останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима которые я избрал из всех колен Израилев. Это за то, что они оставили меня и стали поклинаться Астарты, Божеству Сидонскому и Хамусу, Богу Муавицкому и Милаху, и Милхаму, извиняюсь, и Милхаму, Богу Аммоницкому, и не пошли путями моими. Они не пошли путем, путями моими, чтобы делать огонь пред, пред очами, чтобы делать огонь пред очами моими и соблюдать уставы мои и заповеди мои, подобно Давиду, отцу его. Я не беру всего садзва из руки его, но я оставляю я оставлю его владикою на все дни жизни его ради Давида, раба моего, которого я избрал, который соблюдал заповеди мои и уставы мои. Но возьму садзва из руки сына его и дам тебе из него десять колен. А сыну его дам одна колена, дабы оставался светильник Давида, раба моего во все дни пред лесом моим, в городе Иерусалима, который я избрал себе для пребывания там имени моего. Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем. И будешь царем над Израилем. Это суждение на Соломон. Будет благословение на его раб. На его раб. Стык 38. И если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими и делать годной предащами моими, соблюдая ставы мои и заповеди мои, как дело раб мои, Дэвид, что я буду с тобою и устрою тебе дом твердый, как я и строю Давиду, и отдам тебе Израилю. И смирю я род Давидов за сие, но не на все дни. Соломон же хотел умерзвить Еровама, но Еровам встал и убежал в Египет к сусками или сус, сусакими, извиняюсь. Стих 40. Соломон же хотел умерзвить Еровама, но Йоровам встал и убежал в Египет к Сусакиму 
царю египетскому и жил в Египте до смерти Соломоновой. Соломон потерял все, потому что он был в браке с остальными люди, женщины или девушки. Межрасовый брак – это мерзость пред нашим Богом. Он никогда хотел, что мы будем в межрасовый брак. И то же самое сегодня. И то же самое сегодня. Это что царь Соломон сделал, и он наказал его, и забрал все сазвы от его. И сдал это сазвы к его рабу. Иеровон. Он, он забрал это, когда Соломон еще жил. Но от его сын он забрал эти все э, сазу. Забрал, э, как сказать, 10 плен от его сына. От его сына он забрал 10 плен. И, и оставил только два плен к ним. Его сын Реговон. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting and missing the mark Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark We on Paul's mission We out on the road Purple and gold From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana Sierra Leone 144,000 boots banging, concrete crackling These are how our men repented at heart The scriptures is proof IUIC, we deliver the truth.